Militärstützpunkt Chapman, Afghanistan. 30. Dezember 2009. Es war ein kalter Dezembernachmittag in der Kostprovinz. Die niedrige Wintersonne versank bereits hinter den Wolken, die sich am westlichen Horizont auftürmten. Die Mitglieder der kleinen Gruppe von CIA-Mitarbeitern, die sich im Zentrum des einsamen Vorpostens versammelt hatten, zogen ihre Jacken etwas enger, weil ein kühler Wind aus den trostlosen Bergen im Norden herunterfegte. Geheimdienstanalystin Abigail Page wären über tausend andere Orte eingefallen, an denen sie gerade lieber gewesen wäre und von denen die meisten etwas mit tropischen Stränden und Drinks mit Cocktailschirmchen zu tun hatten. Aber sie verschwendete keinen Gedanken daran, wieder hineinzugehen. Nicht jetzt. Die Ereignisse, die sich gleich in diesem einsamen Stützpunkt am Rande der Zivilisation zutragen sollten, hatten das Potenzial, das Ergebnis des Krieges gegen den Terror dauerhaft zu beeinflussen. Hier und heute waren sie im Begriff, Geschichte zu schreiben. Ihr Ohrhörer knisterte, als über einen sicheren Kommunikationskanal eine Nachricht durchgegeben wurde. »Checkpoint Bravo! Unser Mann ist da! Er kommt jetzt durch!« Page beobachtete, wie die Schranke am inneren Checkpoint hochfuhr, ein verbeulter roter Kombi vorbeischaukelte und sich durch die Betonhindernisse fädelte. Sie spürte, wie ihr Herzschlag einen Gang zulegte, als sich das Fahrzeug langsam der wartenden Gruppe näherte. Durch die staubbedeckte Windschutzscheibe waren schemenhaft zwei Männer zu erkennen. Der Fahrer war ein Afghane namens Aghavan, Chef der externen Sicherheitsdienstler für das Camp Chapman. Er war der einzige Einheimische, dem sie die gefährliche Fahrt von der pakistanischen Grenze mit so einem wichtigen Informanten an Bord zutrauten. Sie hatten sich zum Empfang des Passagiers hier versammelt. Humam al-Balawi, ein 32-jähriger Arzt aus Jordanien, war ein lautstarker Unterstützer von Al-Qaida gewesen, bis ihn der jordanische Geheimdienst vor etwa einem Jahr in die Finger bekam und umdrehte. Ihr Angebot war schlicht. Werde Doppelagent für die CIA oder wir werfen dich und deine ganze Familie für den Rest eures Lebens ins Gefängnis. Es versteht sich von selbst, dass Al-Balawi akzeptierte. Seitdem hatte er die Jordania und die Agency mit einem stetigen Strom brauchbarer Erkenntnisse versorgt, die eine ganze Reihe bestätigter Tötungen von Al-Qaida-Leuten durch Drohnenangriffe und zahlreiche Attacken zur Folge hatten. Er hatte sich verdient gemacht. Doch solche kleinere Erfolge waren nur von geringer Tragweite, wenn man sie nur mit dem verglich, was er ihnen jetzt liefern zu können, versprach. Es war der Aufenthaltsort von Ayman al-Sawahiri, dem zweitmächtigsten Al-Qaida-Kommandanten und Osama Bin Ladens rechter Hand. Eine Zielperson, deren Gefangennahme durchaus die Zerstörung der gesamten Kommandostruktur des Terroristennetzwerkes zur Folge haben konnte. Nachvollziehbar also, weshalb so viele hochrangige Geheimdienstexperten der Agency für dieses Treffen vor Ort waren. Selbst ein flüchtiger Blick auf die versammelte Gruppe offenbarte ein Who is Who der Antiterror-Elite der Agency. Zunächst war da Jennifer Matthews, Stützpunktchefin und seit 20 Jahren für die CIA im Außeneinsatz. Sie verfolgte Al-Qaida bereits lange vor 9-11 und war eine der besten Expertinnen auf dem Gebiet. Dicht neben ihr stand Don Livermore, der stellvertretende Chef der Kabuler Niederlassung, der den zweithöchsten Rang aller CIA-Mitarbeiter in Afghanistan bekleidete. Er war schon seit den dunklen Zeiten des Kalten Krieges im Dienst und hatte in Osteuropa, Afrika, Irak und Afghanistan Agenten geführt. Ebenfalls anwesend war Alba Lavis jordanischer Führungsoffizier. Page wusste nur wenig über den Mann. Es ging jedoch das Gerücht, er sei ein Cousin des jordanischen Königs Abdullah II. Selbst die Königsfamilie wollte an dieser Aktion beteiligt sein. Und sie konnte es ihr nicht zum Vorwurf machen. Falls Al-Balawi tatsächlich über Informationen verfügte, die zur Zerstörung von Al-Qaida führen konnten, wollte er das unbedingt mit seinem Namen in Verbindung gebracht sehen. Dies war ein Moment, der seine Karriere entscheiden konnte. Page behielt den näher kommenden Kombi im Blick und hob das Satellitentelefon mit der verschlüsselten Verbindung ans Ohr. »Er ist auf dem Gelände«, meldete sie leise, »nähert sich in diesem Moment.« 150 Meilen entfernt, in einem sicheren Konferenzraum der US-Botschaft in Kabul, beugte sich Hayden Quinn, der Chef der CIA-Niederlassung, näher zu seinem Laptop. 
Auf dem Gerät waren die Live-Bilder eines körnigen Luftüberwachungsvideos von Camp Chapman zu sehen, das von einer Predator-Drohne gesendet wurde, die über den Treffpunkt kreiste. Das unbemannte Fluggerät war Al-Balawis Fahrzeug ab Pakistan gefolgt, um sicherzustellen, dass es nicht abgefangen wurde. Quinn hatte unbedingt persönlich bei dem Meeting anwesend sein wollen, Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt und mehr Vorschriften umgangen, als er jemals zugegeben hätte. Die gleichzeitige Anwesenheit des Kommandanten der Agency und seines Stellvertreters im selben Vorposten war jedoch ein Risiko, das niemand einzugehen bereit war.